അതിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് പറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം അതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ടേ നമ്മളിന്ന് മെയിനായിട്ടും ചാമ്പിങ്ങ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഒരുവിധമൊക്കെ പഴുത്ത ചാമ്പിങ്ങ നോക്കി നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കണം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഴുത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ചാമ്പിങ്ങ എല്ലാം നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരു കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മേഖലത്തെ ആ കറുത്തതൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ പ്രാണികളൊക്കെ ഉള്ളത് കളഞ്ഞ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി നല്ല പച്ചവെള്ളത്തിൽ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം എന്നിട്ട് നീര് നമ്മളൊരു തുണിയിൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം പോലെ ഏതാണ്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഴുത്തതായതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളറ് ഇച്ചിരി പഴുപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇളം റോസ് കളറേ വരുവുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പം ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ആ നീര് മുഴുവൻ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിത് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പയിലോട്ട് ഒരു പാത്രം എടുത്ത് വെക്കാം പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഒരു രണ്ട് വലിയ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പാനിയാക്കി എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ പാനിയായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ശകലം ചാമ്പങ്ങ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ജ്യൂസ് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ശകലം ചാമ്പങ്ങ മാറ്റി വെച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കേട്ടോ കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ചാമ്പങ്ങ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ മാറിപ്പോകും നമ്മുടെ ഈ മുന്തിരിയുടെ അറേബ്യൻ ഗ്രേറ്റ് ജ്യൂസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെ ശരിക്കും തോച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ അതിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇത് ആണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇതിലെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു വരുന്നതിന് വരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നീര് പുറത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയ പുളിപ്പുരസം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നല്ല മധുരമുള്ള ചാമ്പിക്ക ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാം ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി ഇതിനൊരു ടീസ്പൂണേ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ചാമങ്ങയുടെ അളവനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതിന് നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞങ്ങൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുവാണ് കളറിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടപ്പോൾ കളർ നല്ല കളറായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ജ്യൂസ് തവിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് തിളച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് തീ കുറച്ചിട്ട് തവിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി അത് നീര് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ നീര് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ തീ കൂട്ടിയിടുവാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം ഇത് ചെറുതായി ഇന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുവാണ് ഞാനിപ്പം ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ മാറും കേട്ടോ നമ്മൾ തവി തിളക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും നമ്മൾ തവി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് വരും ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം മധുരം ഉണ്ടോ അധികം കണ്ടമാനം പുളിയാണെങ്കിൽ ലേശം മധുരം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക തിളയ്ക്കുന്നത് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിന് ഞാനൊന്ന് തീ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊമളകളൊക്കെ
അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മ